Hello guys, today we will start with quadratic equations. This is chapter number 4 of class 10 NCRD book and the topics we will cover today are introduction, standard form and examples before exercise 4.1. So let's start off. Uh, update chapter 2 ke quadratic polynomials. So what is quadratic polynomial? Kya hota hai? Ek dekh lete hai. Wo hota tha ax square plus bx plus c. Right? This quadratic polynomial hota tha. Jahan pe a B and C belong to real number. Okay, ये belongs to sign होते हैं. तो जैसे अगर मैं example ले सकता हूँ इसका 5x square plus 3x plus 2. ये quadratic polynomial है, जहाँ पे a की value 5 है, b की value 3 है and c की value 2 है. अगर मैं इस two को निकाल दूँ. ये फिर भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है क्योंकि यहां पे c की वैल्यू 0 है है ना लाइक इसको मैं ऐसे लिख सकता था प्लस 0 यानी c की वैल्यू 0 है ये फिर भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है अगर मैं इसे भी उड़ा दूं क्या ये फिर भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है होगा क्योंकि इसमें b और c दोनों 0 है है ना अगर मैं इसे भी उड़ा दूं फिर तो ये कुछ रहा ही नहीं ये तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें x स्क्वायर वाली चीज ही नहीं है जो इसे क्वाड्रेटिक बना रही थी ठीक है तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में x स्क्वायर की टर्म को आना बहुत जरूरी है x वाली और कांस्टेंट टर्म हो ना हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता ठीक है एंड साथ में हमें यह भी देखना है कि x स्क्वायर से बड़ी पावर की कोई टर्म नहीं है जैसे x³ या x रेस्ट पावर 20 ऐसी कोई टर्म्स बीच में नहीं आ रही तो इसके हम एक एग्जांपल देखते हैं जैसे अगर x रेस्ट पावर 3 x² 5x रेस्ट पावर 4 प्लस 3 हो तो अभी देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल नहीं है क्योंकि हाईएस्ट पावर इसमें क्या है 4 है देन अगर मैं इसे उड़ा दूं सिर्फ इतना रह जाए x³ x² 3 अभी भी नहीं है क्योंकि x³ है ठीक है अब मैं कह सकता हूं ये है क्योंकि x² 3 इसमें हाईएस्ट पावर 2 है और आ, इसमें x वाली टर्म नहीं है क्योंकि b की वैल्यू 0 है c की वैल्यू इसमें 3 है and a की वैल्यू इसमें 1 है तो ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो गया क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इक्वेशन में बस एक ही फर्क होता है इक्वेशन में इक्वल टू 0 होता है तो अगर जैसे मैंने 5x² 3x 2 को इक्वेशन बनाना था तो आई विल राइट इट इक्वल टू 0 राइट right? तो अब यहां इधर क्या देखा है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल सिर्फ इतना होता है इक्वेशन अगर बनानी है इक्वल टू 0 लिखना पड़ता है एंड ए बी सी रियल नंबर होते हैं बी और सी जीरो भी हो सकता है लेकिन ए कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगा क्योंकि अगर ए ही 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक बनाने वाली चीज ही खत्म हो जाएगी राइट एंड x² से बड़ी पावर की कोई चीज नहीं होनी चाहिए तो सबसे पहले a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 सेकंड पे b c can be zero can be zero नहीं हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते and third पे no term with power greater than x square तो यानी x square से बड़ी कोई power नहीं होनी चाहिए ठीक है तो आपने ये तीन rule follow करना है आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन अकॉर्डिंगली आप बता सकते हैं इनसे इन रूल्स से तो ये ध्यान में रखना है ठीक है तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर देखो हमने अभी डिस्कस किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलीनोमियल होता क्या था तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिमिलर लाइंस पे मैं कह सकता हूं कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए bc की वैल्यू कुछ भी हो और x² से बड़ी कोई चीज नहीं होनी चाहिए तो एनसीआरटी ही डिफाइन करती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे कि an equation of the form ax square plus bx plus c equal to zero where a, b, c are real numbers and a should not be equal to zero तो ये मेरी necessary conditions है तो ये तो ये a not equal to zero and a, b, c belong to real number ये real number का ये real number का notation होता है ठीक है तो हमने अभी तक introduce class कर ली and standard form मेरी ये देन हम देखते हैं एग्जांपल्स एग्जांपल्स आपको क्लैरिटी मिलेगी कि हमने अभी तक डिस्कस क्या किया 
तो एग्जाम्पल नंबर वन जो 4.1 पॉइंट वन एक्सरसाइज से पहले वो कहते हैं कि जॉन एंड जुवंती टूगेदर है फोर्टी फाइव मार्बल्स बोथ ऑफ देम लॉस्ट फाइव मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज वन ट्वेंटी फोर तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट विथ तो दो है मेरे पास एक जॉन है एक जीवंती है वो कहते हैं दोनों के पास मार्बल्स हैं एंड दोनों के पास मिलके फोर्टी फाइव मार्बल्स हैं तो मान लो अगर इसके पास एक्स मार्बल होते एंड इसके पास वाई मार्बल होते तो दोनों का सम कितना है एक्स प्लस वाई का फोर्टी फाइव है ठीक है यानी वाई की वैल्यू कितनी है फोर्टी फाइव माइनस एक्स मैं एक्स को इधर ले गया राइट मैं डायरेक्टली भी तो कह सकता था मान लो अगर जॉन के पास टेन मार्बल्स होते टोटल तो फोर्टी फाइव है यानी जीवंती के पास थर्टी फाइव होने चाहिए थे यानी जितने भी जॉन के पास है वो मैं फोर्टी फाइव से कम कर दूंगा तो उतने जीवंती के पास होंगे तो आप इसे ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं या सोच भी सकते हैं इक्वेशन के द्वारा नेक्स्ट वो एक लाइन में क्या कहते हैं बोथ ऑफ देम लॉस्ट फाइव मार्बल्स ईच तो ईच आया नहीं दोनों के पास लूज हुए मार्बल्स तो देखो अगर पहले जॉन के पास टेन थे तो पांच कम हो जाएंगे ना उसमें से तो यानी अब कितने रह गए एक्स माइनस फाइव और जीवंती भी लूज कर गई यानी फोर्टी फाइव माइनस एक्स ये तो पहले थे माइनस फाइव अब नहीं आगे नहीं तो फोर्टी फाइव से सीधा कम कर देगा बजेगा फोर्टी माइनस एक्स अन्य कहते हैं जब वो लूज कर देते हैं दोनों फाइव मार्बल्स देन उनका प्रोडक्ट कितना आता है वन यानी जो ये मार्बल्स अब रह गए हैं एंड ये मार्बल्स जो रह गए हैं इनका प्रोडक्ट कितना है वन तो हमारा क्वेश्चन क्या था रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली तो हमने मैथमेटिकली ये सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर दिया एंड अगर मैं इसे एक्सपैंड करूं तो एक्सपैंड करने में अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं डायरेक्टली ये हो जाएगा फोर्टी एक्स इसके साथ किया देन ये इसके साथ किया माइनस एक्स स्क्वायर देन ये इसके साथ किया माइनस टू हंड्रेड देन ये इसके साथ किया प्लस फाइव एक्स इक्वल टू वन ट्वेंटी फोर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो मैं करता हूँ एक्स स्क्वायर हम नॉर्मली कॉपिशन में उसका पॉजिटिव रखते हैं तो मैं इसको इधर ले जाता हूँ पॉजिटिव करने के लिए तो सारी चीज को मैं इधर ले आता हूँ तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर देन में एक्स वाली चीजें देखो ये फोर्टी एक्स प्लस फोर्टी फाइव प्लस फाइव एक्स तो फोर्टी फाइव एक्स हो जाएगा तो इधर आके वो माइनस फोर्टी फाइव एक्स हो जाएगा एंड इधर कांस्टेंट चीज माइनस टू हंड्रेड थी तो इधर आके प्लस टू हंड्रेड प्लस वन ट्वेंटी फोर तो इधर तो जीरो बच गया था तो इसको वैल्यूएट कर लो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस फोर्टी फाइव एक्स प्लस थ्री ट्वेंटी फोर इक्वल टू जीरो इसको जीरो के मैं इधर लाए तो ये नेट मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है और मैंने इस सिचुएशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया देन नेक्स्ट हम एग्जांपल सेकंड देखते हैं तो इसके अंदर एग्जांपल में क्लैरिटी है हमने क्या शुरू किया था हम बेसिकली जॉन और जीवंती दो लोग थे हमने एक को एक्स मार्बल एलोकेट किए और हमें दूसरे जीवंती को हमने फोर्टी फाइव माइनस एक्स किया क्योंकि हमें पता था दोनों का सम फोर्टी है एंड देन उसका जो हमें सेचिंग कंडीशन दी हुई थी कि दोनों का प्रोडक्ट लूज करने के बाद 124 है मैंने वो कंडीशन लिखी मल्टीप्लाई किया और आंसर निकाल दिया ठीक है अगर आपको वीडियो थोड़ी तेज लग रही है तो आ, आप बीच में पॉज कर सकते हो जहां पे आपको प्रॉब्लम है देन यू कैन लाइक रिवाइज अकॉर्डिंगली सेकेंड एग्जाम्पल क्या कहते हैं सॉरी फर्स्ट एग्जाम्पल का सेकेंड पार्ट क्या कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टन नंबर ऑफ टॉयज इन डे तो कॉटेज इंडस्ट्री है वो टॉयज बनाती है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी फिफ्टी फाइव माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन डे काफी बच्चे स्टेटमेंट पे कंफ्यूज हो जाते हैं वो क्या कह रहे हैं ध्यान से सोचते हैं ऐसे कहते हैं जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक टॉय बनाने की है वो कितनी है फिफ्टी फाइव माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड तो मान लो एक दिन के अंदर दस टॉय बनाते हैं वो ठीक है सुबह नाइन ओ से शुरू हुए रात के नाइन ओ तक उन्होंने दस टॉयज बना दिए अब वो हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ कहता है कि जितनी कॉस्ट एक टॉय की होगी 
तो वो 55 फाइव माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड होगा यानी एक टॉय की कॉस्ट कितनी होगी 55 फाइव माइनस कितने टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं टेन तो यानी फोर्टी फाइव रुपीज होगी एक टॉय की कॉस्ट राइट तो ये उसने हमें स्टेटमेंट जनरल फॉर्म में दिया अगर मान लो यहाँ पे टेन नहीं बनते हर रोज मान लो एक्स नंबर बनते हैं टॉयज तो हर एक की कॉस्ट कितनी होगी 55 माइनस एक्स इतने रुपीज होगी कॉस्ट तो ये तो नंबर ऑफ टॉयज है और ये कॉस्ट ऑफ ईच टॉय है तो मान लो दिन के अंदर 20 टॉयज बनते तो एक टॉय की कॉस्ट कितनी होती है फिफ्टी फाइव माइनस ट्वेंटी यानी थर्टी फाइव रुपीज नेक्स्ट के अंदर क्या कहता है वो कहता है एक पर्टिकुलर डे पे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज सेवन फिफ्टी रुपीज तो देखो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आप मार्केट जाते हो एक टॉफी टू रुपीज की आती है एंड आप टेन टॉफी खरीदते हो तो आपने टोटल मनी कितनी स्पेंड करी है दो रुपए की एक टॉफी थी एंड देन यू वॉट टेन टॉफीज तो टू इंटू टेन ट्वेंटी रुपीज होगी टोटल कॉस्ट तो इधर भी देखो टॉयज इतने बने एक्स हर एक टॉय की कॉस्ट है फिफ्टी फाइव माइनस एक्स तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी जितने बने हैं इंटू हर एक की कॉस्ट यानी होगा एक्स इंटू फिफ्टी फाइव माइनस एक्स की टोटल रुपीज होगी ना एंड उसने बताई हुई है कि उस दिन सेवन फिफ्टी रुपीज थी टोटल कॉस्ट तो हम इसको सेवन फिफ्टी रख देता तो वो कहते हैं यूल टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे तो नंबर ऑफ टॉयज यानी एक्स निकालना है हमें तो मैं पहले इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ ये बन जाएगा 55x minus x square equal to 750 ठीक है एंड देन आई विल ब्रिंग x square इधर क्योंकि x square को ऑफिशियल में पॉजिटिव रखता हूँ तो इन सारी चीजों को इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा x square minus 55x plus 750 equal to zero ठीक है तो ये मैंने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर दी हम x की वैल्यू आगे निकालना सीखेंगे या आगे वाली एक्सरसाइजेस के अंदर तो इस एग्जाम्पल में बेसिकली क्या था वो कहता है उसने बताया था कि टॉयज फैक्ट्री है एक टॉय एक्स मान लो एक्स टॉयज बनते हैं तो उसने हमें कंडीशन दी थी कि कॉस्ट हर एक की कितनी होगी 55 फाइव माइनस एक्स तो कहता है टोटल कॉस्ट 750 फिफ्टी एक दिन तो मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया 750 फिफ्टी की इक्वल रखा एंड आंसर निकाल दिया तो ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें क्लैरिटी रखा करो कि जो भी वो कह रहे हैं पार्ट बाय पार्ट से समझो और यू कैन राइट डाउन तो अकॉर्डिंगली आंसर आ जाएगा ईजिली काफी बच्चे स्टेटमेंट्स पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं कंफ्यूज नहीं होना सारी आसान है एक बार ये निकालनी शुरू करो खुद आ जाएगा आंसर देन मैं नेक्स्ट एग्जांपल देखता हूं सेकंड सेकंड का मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूं दूसरे वो कहते कहते चेक में तो फॉलोइंग आर कोड्राटिक तो मैंने चेक करना है तो थर्ड में मेरे को क्या दिया हुआ एक्स टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू एक्स स्क्वेर प्लस वन तो मैं इसको आप उससे पहले तो मल्टीप्लाई करता हूं लेफ्ट हैंड साइड को तो बन जाएगा टू एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन सबसे पहले इन क्वेश्चन का जो भी सेकंड एग्जाम्पल में दिया आप सिंप्लीफाई कर लो सारी चीजें एक साइड में ले आओ तो मैं इसको इधर ले आता हूं तो ये बन जाए टू एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वन इक्वल टू जीरो तो नेट क्या बन गया मेरे पास एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो अब जो मैंने तीन रूल्स बताए थे वो देखो सबसे पहले देखो एक्स स्क्वेयर का ऑप्शन जीरो तो नहीं है नहीं है इसका ऑप्शन वन है सेकेंड देखो जो एक्स और कॉन्स्टेंट चीजें हैं वो आए ना आए वो कोई जरूरी नहीं है तो इसमें आ रही है एंड एक्स स्क्वेयर से बड़ी कोई पावर नहीं है तो ये तीनों चीजें ओबे हो रही हैं तो यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक बार फोर्थ पार्ट देखते हैं फोर्थ में वो कहता है एक्स प्लस टू का क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर तो इसके अंदर हम एक बार एक्सपैंड कर लेते तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब हमें पता है ए प्लस बी क्यूब की क्या रूल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री इंटू ए इंटू बी ए प्लस बी राइट यही रूल होता है तो ए टू का क्यूब एट हो गया प्लस थ्री इंटू एक्स इंटू टू 
into x plus 2 equal to x cube minus 4 यानि इसको और सिंपलीफाय लेते हैं x cube plus 8 अब देखो ये 3 into x into 2 6x हो जाएगा 6x into x क्या बनेगा 6x square and 6x into 2 क्या बनेगा 12x equal to x cube minus 4 सारी चीजें इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा x cube plus 8 plus 6x square plus 12x minus x cube plus 4 equal to 0 तो अब ये अब देखो x cube और minus x cube कट गए then 6x square बचा अकेला and then our x value terms कौन सी है 12x ही है and 8 plus 4 12 तो नेट मेरे पास ही है तीनों रूल्स दोबारा देखते हैं a का coefficient zero नहीं है and x square से बड़ी कोई terms नहीं है and also b और c के coefficient आ रहे हैं b और c यानी non zero है इसमें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो यानी ये कोड्राटी equation है तो अगर मान लें आपे x cube या x square four कहीं बच जाता तो यानी ये कोड्राटी equation तब नहीं होती तो 4.1 से पहले बहुत ही आसान एग्जांपल्स हैं आप एक बार ट्राई कर सकते हैं आप डाउट्स पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर थैंक यू